ஆண்டவரும் ரச்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மைடி ஜீசஸ் டிவி மற்றும் ஷெகினா டிவி மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை ஆண்டவர் நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பாராக மாற்றம் வரும் ஒரு புதிய துவக்கம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி இன்று முதல் அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு முதல் வருகிற நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை இரவு எட்டு மணிக்கு மைடி ஜீசஸ் டிவியிலும் மற்றும் ஷெகினா டிவியிலும் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது இந்த மாற்றம் வரும் நிகழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வர ஒரு புதிய துவக்கத்தை கொண்டு வர நிச்சயம் உதவும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து தினமும் இரவு எட்டு மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை உங்கள் குடும்பமாக பார்க்க தவறாதீர்கள் நாற்பது நாட்களும் நாற்பது தேவ மனிதர்கள் மாற்றம் வரும் என்ற இந்த தலைப்பிலே தேவ வார்த்தையை கொண்டு வர இருக்கிறார்கள் இது நிச்சயம் உங்களுக்கு புரோஜனமாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கட்டி எழுப்ப ஒரு புதிய துவக்கத்தை பார்க்க ஒரு மாற்றத்தை பார்க்க இது உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இந்த முதல் நாளிலே கூட நம்மோடு கூட மாற்றம் வரும் என்ற தலைப்பிலே பிரசங்கிக்க ஆண்டவரை ஆராதிக்க ஒரு மூத்த தேவ மனிதர் நான் அதிகமாய் நேசிக்கிற அன்பான போதகர் மதுராந்தகம் பகுதியில வல்லமையாக ஆண்டவருக்கு என்று பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர் பலருக்கு உதாரணமாக ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடிய அருமையான போதகர் மதுராந்தகம் ஏசுதாஸ் அவர்கள் நம்மோடு கூட இன்றைக்கு இணைந்து இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆராதனையும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையையும் கொண்டு வருவார்கள் நிச்சயம் அவருடைய வார்த்தை ஆண்டவர் அவர் மூலமாக பேசுகிற அந்த மாற்றம் வரும் என்ற தலைப்பின் வார்த்தை நிச்சயம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க நம்முடைய போதகர் இடத்துல நாம் ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் போதகர் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுப்பெடுத்து நடத்த போகிறார் அவர் இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக முடித்த பின்பாக நான் மீண்டும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஆண்டோருடைய பரிசுத்த நாமம் மையமைப்படுவதாக அன்பான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே இந்த ஆன்லைன் மூலமாக இந்த ஆராதனை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற கத்தோடைய பிள்ளைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் கத்தோடைய நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் இந்த லாக்டவுன் வந்த பிறகு எவ்வளவு மாற்றம் எவ்வளவு முன்னேற்றம் எவ்வளவு ஊழியத்தின் நிலைகள் விஸ்தாரமாக இருக்கிறது நாம் நினைக்கிறோம் இது ஏதோ பெரிய தடை ஒரு பெரிய நஷ்டம் ஒரு பெரிய சோதனை ஒரு இக்கட்டு இல்லவே இல்லை பிரியமான உலக மக்களின் பார்வையில் இது ஒரு பேண்டமிக் என்று சொல்லுகிறோம் இட்ஸ் ட்ரூ இன் ஒன் வே ஒரு விதத்தில் இது ஒரு பெரிய வேதனை கஷ்டம் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை தான் ஆனால் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக டுவேர்ட்ஸ் பெட்டர் அண்ட் குட் நன்மைக்கு எதுவாக நன்மைக்கு நேராக கத்தர் வழி நடத்துகிறார் நோ லாக்டவுன் கேன் பிரேக் டவுன் இஃப் யூ கன் நீல் டவுன் முழங்கால் படியிடுகிற மனிதனுக்கு எதுவுமே நன்மையாய் முடியும் நன்மையாய் மாறும் நம்முடைய ஆண்டவர் நமது வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க வல்லவர் அவர் மாறாதவர் ஆனால் மாற்றுகிறவர் அவர் மாறாதவர் ஆனால் மாற்றுகிறவர் அவரால் மாற்ற முடியாத சூழ்நிலை இல்லை அவரால் மன்னிக்க முடியாத பாவம் இல்லை அவரால் செய்ய முடியாத அற்புதம் இல்லை அவரால் வர முடியாத இடம் இல்லை அவரால் பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம் இல்லை அவரால் அறிய முடியாத ஒரு ரகசியம் இல்லை நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்கிறவர் மாற்றம் நிச்சயமாய் வரும் நிச்சயமாய் வரும் காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது எஸ்தர் ஒன்பது ஒன்று கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மாற்றத்தை கொடுக்கிற கர்த்தர் ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிற உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்கள் குடும்ப வாழ்வில் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்கள் பொருளாதாரத்தில் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் பிள்ளைகள் சூழ்நிலைகள் அனைத்திலும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற ஒரு நல்ல மாற்றத்தை அவர் தர வல்லவர் இந்த ஆராதனை மூலமாக இணைந்து ஆராதிக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசயத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க கைகளை உயர்த்தி ஆண்டோட முகத்தை நோக்கி பார்த்து நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும் போது குறைவுகள் மாறுமே எல்லா குறைவுகளும் மாறிவிடும் விசுவாசியங்கள் எல்லாமே மாறும் மாற முடியாத அல்லது மாற்ற முடியாது என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை 
அவரால் மாற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இல்லை வாட் மேன் கேனாட் டூ காட் கேன் டூ வாட் யுவர் மணி கேனாட் டூ காட் கேன் டூ வாட் யுவர் நாலேஜ் கேனாட் டூ காட் கேன் டூ இந்த மாலை வேளையில் இந்த அருமையான இரவு நேரத்தில் இந்த இரவு நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க கர்த்தர் காத்திருக்கிறார் அவர் கையில் வாழ்க்கையை கொடுங்க ஹேண்ட் ஓவர் ஜஸ்ட் யுவர் லைஃப் ஆஸ் த கிளே டு த பாட்டர் ஒரு களிமண் குயவன் கையில் அர்ப்பணிப்பது போல அவர் கையில் வாழ்க்கையை கொடுங்க ஒரு மாற்றத்தை பார்ப்பீர்கள் நீங்களாகவே அல்லது நாமாகவே எதையாவது செய்து கொண்டிருந்தால் ஒன்றை சாதிக்க முடியாது பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் அர்ப்பணிக்கலாமா அர்ப்பணித்து இந்த பாடலை பாடலாமா அதிசயம் செய்கிறவர் கரத்தில் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் தேங்க்யூலா நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே துதிக்க ஜபிக்க தேவனை ஆராதிக்க விசுவாசத்தோடு அவரை பாடி மகிமைப்படுத்த ஆயத்தப்படுங்கள் வனாந்திரம் வயல் வெளியாகுமே ஆழானதும் பயிர் நிலமாகுமே வனாந்திரம் வயல் வெளியாகுமே பாடுங்க ஆழானதும் பயிர் நிலமாகுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நீர் வந்தால் வாங்கப்பா அண்டவரே கொந்தளிக்கிற கடலின் நடுவில் அந்த பயங்கரமான அலைகள் புயல்கள் நிறைந்த அந்த பதட்டமான சூழ்நிலையில நாலாம் ஜாமத்தில் கடல் மேல் வந்தவரே வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே நீர் வந்தவுடன் காற்று அமர்ந்தது படகு தன் கரையை பிடித்ததல்லவா அதே போல ஒரு அற்புதம் இன்னைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நடப்பதாக நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நீரைவே நீர் வாருமே நீரைவே நீர் வேண்டுமே நீரைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே அப்பாற்பட்டார்கள் <laughs> செய்தார்கள் <laughs> ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்ன நடந்ததோ அது மீண்டும் நடக்க முடியும் உங்கள் மூலமாய் ஆண்டவர் செய்வார் பலவீனம் பலனாய் மாறுமே சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே பலவீனம் பலனாய் மாறுமே சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே நம்பிக்கையோட நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே மூடியாததும் சாத்தியமாகுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே சாத்தியமாகுமே நீரைவே நீர் வாருமே நீரைவே நீர் வேண்டுமே நீரைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே பாடுங்க நீரைவே நீர் வாருமே நீரைவே நீர் 
நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே அக்கறைக்கு போங்கள் என்று சீஷர்களை அவர் துரிதப்படுத்தினார் சீஷர்கள் ஒரு பெரிய அற்புதம் நடந்த பிறகு நீங்கள் அக்கறைக்கு போங்கள் ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீன்களை ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்த பிறகு அவர் ஜபம் பண்ணும்படி மலையில் ஏறினார் அவர்கள் அக்கறைக்கு போக சொன்னார் அவர்கள் போனார்கள் தண்டு வலித்தார்கள் ஆனால் படகு ஏதோ முன்னேறவில்லை எதிர்காற்று எதிர்காற்று அசனம் சொல்லுகிறது இரவெல்லாம் நடுக்கடலில் பாடுபட்டு கொண்டு படகு கத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த விடியற் காலம் நாலாம் ஜாமத்தில் கடல் மேல் இயேசு நடந்து வந்தார் போன் இல்லாத காலம் யாரும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போட்டு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சொல்ல முடியாத காலம் ஒன்றுமே இல்லை அவங்க கூப்பிடவும் இல்லை ஆனால் வந்தால் நல்லா இருக்கும் நினச்சிருப்பாங்க இந்த நேரம் ஆண்டவர் எங்களோட தான் நல்லா இருக்குமே இவ்வளோ ஒரு அற்புதத்தை செய்தாரே என்று நினைத்திருப்பாங்க அந்த இருள் இன்றைக்கு இருக்கிற லைட் ஹவுஸ்லாம் இல்லாத காலம் இன்றைக்கு இருக்கிற கப்பல்கள் இல்லாத காலம் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத காலம் அந்த சின்ன படகில் என்ன இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்க ஒருவேளை ஒன்றுமே நடக்கல என்னமோ பண்றேன் ஒன்றுமே நடக்கலையே ஏன் 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 நினைக்கிறீங்களா எல்லாம் நன்மைக்கே கூப்பிடாமலே அந்த அதிகாலையில் இயேசு வந்தார் அவர்கள் படகு போகவில்லை தண்டு வலிக்கிறதில் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று இயேசு அறிந்து அவர் கடல் மீது நடந்து வந்தார் தண்ணீர் மேல நடந்து இன்னொரு போட் எடுத்துட்டு வரலங்க தண்ணீர் மேல நடந்து வந்தார் கடல் மேல வந்தார் அவர்கள் பக்கத்தில் வந்தார் அவங்க அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல ஸ்டில் நடந்தது என்ன அதன் பிறகு காற்று அமருகிறது அமைதி உண்டாகிறது படகு கரையை பிடிக்கிறது நர்மையான வேளையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தரதை செய்ய முடியும் அவையானவரே ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஹால லூயா நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நிறைவே வாருமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே ஆவியானவரே அவர் வந்தால் பலவீனும் பலனாய் மாறும் சுகவீனும் சுகமாய் மாறும் அவர் வந்து விட்டால் போதும் எசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் உலர்ந்து போன எலும்புகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எசைக்கியலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு அந்த எலும்புகள் மிகவும் உலர்ந்தவைகள் தேவர் வெரி ட்ராய் இதுக்கு உயிர் வருமா தெரியல ஆண்டவரே தங்கள் தேசத்தை விட்டு தங்கள் வீட்டையும் நாட்டையும் இழந்து அந்நிய நாட்டில் அடிமையாயிருந்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தம் தான் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு 
ஒரு புது வாழ்க்கை வருது வாழ்க்கை மாறும் அதாவது சொல்றாரு வாழ்க்கை மாறும் ஒரு சூழ்நிலை மாறும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டோ சொல்லும் போது நான் உங்களுக்கு இதை செய்ய வேண்டுமானால் அவர் சொல்றாரு நான் இதை அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும்படி அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கறதற்கு செய்வதற்கு அவங்க என்ன செய்யணும் முப்பத்தாறாம் அதிகாரத்தில் ஒரு பத்து விஷயம் சொல்றார் ஆண்டவர் இதை செய்வேன் இதை செய்வேன் இதை செய்வேன் படிச்சு பாருங்க இதையெல்லாம் செய்வேன் என்கிறார் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றார் முப்பத்தாறுல அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளே கொஞ்சம் நீங்க ஜபம் பண்றதுக்கு தீர்மானம் எடுக்கணும் முழங்கால் போட தீர்மானம் எடுக்கணும் அவர் முகத்தை தேட தீர்மானம் எடுக்கணும் நீங்க அவர் சமூகத்தில் உட்கார தீர்மானம் எடுக்கணும் இஃப் யூ டிசை டு ப்ரே If you decide to sit in his presence things will happen things will move things will be shaken foundations will be shaken asthibarangal asaikapadum asthibarangal asaikapadum karyangal nadakkum nadakkadavigal nadakkum sayal padadavigal sayal padum unga sarirathileye sayal padada avayavangal sayal padum konja javam panna theermanam pannunga indha varsha kadaisila jebikka theermaninga இப்படியே பல நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பதனால நீங்க வளர்ந்து விட முடியாது செய்யணும் நாம் கேட்கிறதை செயல்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் கேட்பதை எல்லாம் நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவமாக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் நான் அவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணட்டும் அப்படின்னா நம்ம நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்ங்கிறாரு இதை தருவேங்கிறாரு ஏன் நம்ம ஜவம் பண்ணாம கொடுத்தா என்ன நம்ம ஜபம் பண்ணாம அவர் தந்தார் நமக்கு அருமை தெரியாது வெயில்ல போனாதான நிழல் தெரியுங்க நிழலுடைய அருமை வெயில் உள்ள வெயிலுக்குள்ள போகும்போதா நிழல் அருமை தெரியும் நீ முழங்கால் படிட்டு ஜபித்து தேவ சமூகத்தில் உன் கண்ணீரை காணிக்கையாக்கின பின்பு உனக்கு ஒரு அற்புதம் நடந்தால் அதனுடைய வேல்யூ யூனோ உங்களுக்கு தெரியும் அவரால் எல்லாம் தர முடியும் இந்த கல்லுகளாலே ஆபரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டாக்க முடியும் அவர் சொன்னால் ஆகும் அவர் சொன்னால் நடக்கும் நீ சொன்னால் எல்லாம் ஆகும் சொல்லால் என் ஜீவன் வாழும் உங்களால் முடியாத காரியம் இல்லப்பா விசுவாசிக்கிறீங்களா விண்ணப்பம் பண்ணட்டும் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும் உம் சொல்லால் என் ஜீவன் வாழும் என் கண்கள் உம்மை தேடும் நான் உடைந்தாலும் உள்ளம் வாழும் கீரூபையும் உம் வார்த்தையும் எந்தன் வாழ்வை தாங்கும் உம் கீரூபையும் உம் வார்த்தையும் எந்தன் வாழ்வை தாங்கும் பாடுங்க சொல்லுங்க பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாம் சுகவான் என்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா உம்மை யாராதி யாராதிப்பேன் உம்மை துதித்திடுவேன் என்றும் முய 
நம்மை கொண்டு மற்றவர்களை மாற்ற விரும்புகிறவர் கையில கொடுங்க உங்களை மாற்றுவார் உங்களை கொண்டு மற்றவர்களை மாற்றுவார் சமாரியா ஸ்திரி ஆண்டவர் இயேசு சந்தித்தார் முதலாவது அவளை மாற்றினார் அவளை மாற்றினார் அவளை கொண்டு ஊரையே மாற்றினார் அவளை கொண்டு ஊரையே மாற்றினார் முதல் மாற்றம் உங்களுக்கு அதன் பின் உங்களை கொண்டு உங்கள் ஊர் உங்கள் தெரு உங்கள் குடும்பம் உங்கள் கிராமம் உங்கள் அலுவலகம் எல்லா இடத்திற்கும் அதன் மாற்றுவா அவர் கரங்கள் கொடுங்கள் தள்ளாமல் பாசத்தால் என்னை அணைத்தவரே அவை என்று என்னை தள்ளாமல் பாசத்தால் என்னை அணைத்தவரே பரியாசமும் பசிதாகமும் உமை விட்டு எனை பிரிக்காதே பரியாசமும் பசிதாகமும் உமை விட்டு எனை பிரிக்காதே பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா உம்மை யாராதி ஆராதிப்பேன் உம்மை துதித்திடுவேன் என்றும் முயத்திடுவேன் உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை துதித்திடுவேன் என்றும் முயத்திடுவேன் தேவாவும் பை காட்டவே சொந்த ஜீவனை தந்தீரையா மார்பிலே தினம் சாய்ந்து நான் முத்தமிட்டு இழைப்பாருவே தினம் சாய்ந்து நான் முத்தமிட்டு இழைப்பாருவே பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேன் சுகவீனம் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேனா பலவீனம் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா 
சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவானேன்பேனா பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேனா சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவானேன்பேனா எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறுல நான் பாழாய் போனதை பயிர் நலமாக்குகிறேன் நிர்மூலமானதை கட்டுகிறேன் கத்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் இதை நான் செய்வதற்கு அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணட்டும் என்கிறார் ஆண்டவர் அதே சம்பவத்தை தான் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு கண்ணோட்டத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த உலர்ந்து போன எலும்புகள் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் காய்ந்து போன எலும்புகளை போல விறகு போல இருக்கிறார்கள் எழுபது வருஷாச்சு அவன் நாட்டை வீட்டை விட்டு இனி நம்ம தேசத்துக்கு நம்ம போவோமா என்று நினைக்கிறார்கள் ஆண்டவர் சொல்ல உங்களை திரும்ப கொண்டு வருவேன் நீங்கள் உயிர் அடைவீர்கள் நீங்க உயிர் அடைவீங்க சேனையா நிற்பீங்க அதைத்தான் பார்க்கிறோம் இசைக்கியல் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை பேசின பொழுது அந்த எலும்புகளுக்கு ஒரு அசை வந்தது அசையாத எலும்புகள் பல வருடங்களாய் அசையாத எலும்புகள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொன்னவுடன் ஒரு சேனையாய் எழுந்து நின்றார்கள் விழுந்து கிடக்கிற உங்களை தலை குனிந்த உங்களை சோர்ந்து போன உங்களை இனி ஒரு வாழ்க்கை இல்ல நினைக்கிற உங்களை ஒரு சேனையாய் எழுந்து கர்த்த நிற்க வைப்பார் ஆர்மி You will be like a soldier. One poor man is going to die. One man is going to die. You are 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 going to talk about it. It's the two of us. We are going to die. We are going to die. வேத வசனமும் கத்தருடைய சமுதல முழங்கால் படியிடுவது விண்ணப்பமும் வசனமும் விண்ணப்பமும் வசனமும் அவர்கள் விண்ணப்பம் பண்ணட்டும் என் வசனத்தை பேசட்டும் வசனத்தை சொல்லுங்க எப்படி அம்மா இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரியாய் மாறினீர்கள் என்று ஜாய்ஸ் மேயர் அவர்களை கேட்டார்கள் அவர் சொன்னா நான் ஒரு குடும்ப பெண் எனக்கு பொது இடங்களை பேச வராது எனக்கு ரொம்ப பயந்த சுவாபம் ஆனால் பைபிள் இருந்து ஒரு நூறு வாக்கு தத்தங்களை நான் எழுதி வார்த்தைகளை வாலிபர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுங்க விசுவாசிகளே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுங்க ஊழியர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுங்க அவிசுவாசமா பேசாதீங்க நடக்காது கிடைக்காது எங்க நடந்துக்கும் நடந்த மாதிரிதான் அப்படிலாம் பேசாதீங்க நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு பலூனை ஊதி பெருசா ஊதின பிறகு ஒரு செகண்ட் விட்டுட்டாலும் காற்று போயிடும் ஒரு குண்டூசி பட்டாலும் போயிடும் அவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டு ஊதினது பேச அதே போல நீங்க விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமையன் அல்லையான்னு சொல்லி தொண்ணூத்தி ஒன்பதோட சொல்லிட்டு ஒரு தடவை நடக்க போகுதுன்னு சொன்னீங்க காணானுக்கு போக மாட்டோம் இங்கேயே நாங்க செத்துருவோம் இங்க செத்துட்டா நல்லதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆண்டு ஒரு செத்துருங்கட்டார் அந்த வசனம் சொல்லுது எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் எகிப்திலிருந்து தம்முடைய ஜனத்தை வெளியே கொண்டு வந்து பின்பு விசுவாசியாதவளை அழித்தார் யூத அஞ்சாந்தி வசனம் என்ன விசுவாசிக்கல அவங்க காணானுக்கு போகணும் விசுவாசிக்கல ஆண்டவர் காணானுக்கு போகணும் விசுவாசிக்கல ஆண்டவர் நீங்க போவீங்கிறாரு நீங்க போவீங்கிறாரு அவங்க வந்து நாங்க போன மாதிரிதான் அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் இந்த ஆன்லைன்ல ஆராதிக்கிற கத்துடி பிள்ளைகள் நீங்க விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் நீங்க விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் அவையானவரே எங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் தருகிறவரு எங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் தருகிறவரு உங்களால முடியாத காரியம் ஒண்ணு இல்லை ஒரு நிச்சயம் ஒரு மாற்றம் உங்க வாழ்க்கை தருவார் எங்க வாழ்க்கையில தந்தார் வைத்தியம் பிடித்தன் தகப்பனாரை சுகமாக்கினார் ஒரு இந்து பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த எங்கள் அம்மா அவர் இயேசு ரட்சித்தார் 
இயேசு வந்த யாருன்னு தெரியாது வேதம் மந்திரம் கோயில் குளம் பக்தி ஸ்நானம் இவையெல்லாம் தெரிந்த இவையெல்லாம் தெரிந்த ஒரு ஐயங்காருடைய மகள் எங்க அம்மா பூணூல் போட்ட ஐயங்கார் எங்க தாத்தா குடுமி வைத்த ஐயங்கார் பக்திக்கு பெயர் போன பிராமண குடும்பம் இயேசு தெரியாது வேண்டான்னு நினைச்சேன் அப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து எங்க வாழ்க்கையில் என் தகப்பனாருக்கு ஒருவர் சூனியம் பண்ணின போது பைத்தியக்காரனாய் மாறினார் ரயில் வேலை வேலை இழந்தார் பணம் பொருள் நிலம் சொத்து எல்லாம் போனது மருத்துவ செலவுக்கு அனைத்தையும் நாங்கள் செலவழித்து செலவழித்து ஒய் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் எல்லாம் இழந்தோம் நம்பிக்கையும் இழந்தோம் இனி ஒரு வாழ்க்கை இல்லை அவ்வளவுதான் முடிந்தது நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் என் தாயார் நான் ஒரு பக்கம் கை குழந்தை மறுபக்கம் என் தாயார் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட தகப்பனார் நான் ஒரு பக்கம் என் தகப்பனார் மறுபக்கம் கை குழந்தையாக நான் ஒரு பக்கம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பைத்தியக்காரனாக கடிக்கிற நாயை போல எங்க அப்பா மறுபக்கம் எல்லாம் இழந்து எங்க போகணும் தெரியாம வாழ்க்கை முடிந்தது அவ்வளவுதான் இதை நினைத்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதற்கு மேல ஒரு வாழ்க்கை இல்லை மருத்துவ சிகிச்சைகளும் கைவிட்டது மலர் பூசையும் கைவிட்டது நோ ஹோப் நோ ஃபியூச்சர் அந்த நிலையில இனி என்ன பண்ணுவோம் எங்க போக தெரியாம நாங்க தவித்த வேலையில தான் ஒரு ஜப வீடு இருக்கு போங்கன்னு சொன்னார் அந்த ஜப வீட்டுக்குள்ள போன போதுதான் என் தகப்பனாருக்கு அற்புதமான சுகத்தை ஆண்டு கொடுத்தார் என் தாயார் ரட்சிக்கப்பட்டார் என் தகப்பனார் தாயார் ஞான ஸ்நானம் பெற்று நன்றி கடனா எனக்கு இயேசுதாசன் பேர் வைத்து உங்க முன்னால நின்று என்னை வாழ வைக்கிற தெய்வம் என்னை வாழ வைக்கிற தெய்வம் உங்களை வாழ வைப்பார் சொல்வதற்கு எனக்கு அவர் ஜீவனை தந்தார் பல கோடி தெய்வங்களை நம்பினேனே நீர்தான் அன்பான தெய்வம் என்று தெரியாமலே வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை தாங்கி தினம் நடத்தியவும் கிருபை ஐயா என்னோட சேர்ந்து பாடுறீங்களா வாழ வைக்கிற தெய்வம் அவர் தேங்க்யூ லோ வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை தாங்கி தீனம் நடத்தியவும் கிருபை ஐயா வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை தாங்கி தீனம் நடத்தியவும் கிருபை ஐயா வல்லமையின் தேவனே நன்றி ஐயா என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா வல்லமையின் தேவனே நன்றி ஐயா என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா பல கோடி தெய்வங்களை நம்பினேனே நீர்தான் அன்பான தெய்வம் என்று தெரியாமலே பல கோடி தெய்வங்களை நம்பினேனே நீர்தான் மெய்யான தெய்வம் என்று தெரியாமலே வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை தாங்கி தீனம் நடத்தியவும் கிருபை ஐயா வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை தாங்கி தீனம் நடத்தியவும் கிருபை ஐயா வல்லமையின் தேவனே நன்றி ஐயா என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வமே நன்றி ஐயா நீரே அல்லாமல் என் வாழ்வில் யாருண்டு உண்மை அல்லாமல் என் தூணை யாருண்டு நீரே அல்லாமல் என் வாழ்வில் யாருண்டு உண்மை அல்லாமல் என் தூணை யாருண்டு உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் நீரே அல்லாமல் என் வாழ்வில் யாருண்டு உண்மை அல்லாமல் என் தூணை யாருண்டு நீரே 
அல்லாமல் என் வாழ்வில் யாருண்டு உண்மை அல்லாமல் என் துணை யாருண்டு நிந்தைகள் நெருக்கங்களோ யாகுலங்கள் வருத்தங்களோ கிறிஸ்துவின் அன்பை என்னிடமிருந்து விரித்திட முடியாதையா ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பை என்னிடமிருந்து விரித்திட முடியாதையா நீரே அல்லாமல் என் வாழ்வில் யாருண்டு மை அல்லாமல் என் துணை யாருண்டு நீரே அல்லாமல் என் வாழ்வில் யாருண்டு மை அல்லாமல் என் துணை யாருண்டு உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் சொல்லுங்க உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் என் தகப்பனாரை சுகமாக்கி என் தாயாரை ரட்சித்து என்னையும் ஆண்டு ஊழியக்காரனாய் மாற்றினார் என்னுடைய பதிமூன்றாவது வயதில் ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்தார் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க நிச்சயம் இருக்கா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன் I am washed by his blood and I am saved by his grace. Rathathinal kaluva patrukkiren kirubainal ratchika patrukkiren. Do you have the assurance of the forgiveness of sins? Pava mannippu nitschiyen unglukku unda? 52 varangal alayetthukku sendra alum. Oru manishan naragam boga mudiyum. Vasanathin badi vaalal enna. 52 weeks. you can go to church still you can make it to hell 52 varam church ku regular ah poradanaala paralavu meda mudiyadu kekkira vasanathin padi vaala vendum not only hearers but doers kekkiralai maatramal adan padi seigiravargalaga kekkiralai maatramal adan padi seigiravargalaga darmiyana naalile inda vaarthigalai kettukkum kattudi pillaigale என் பதிமூணாவது வயதில் கத்தரை ரட்சித்தார் அது ஒரு சனிக்கிழமை நான் போய் இந்த ஜப வீட்டில் அந்த வலது பக்கத்தில் முதல் ஆளாக நான் உட்கார்ந்து கண்ணீர் விட்டு அழுது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இசப்பா நான் ஒரு பாவி அந்த வயசில் பெரிய பாவம் செஞ்சவங்கிற அளவுக்கு ஒன்றுமே செய்யலைங்க ஸ்டில் ஐ ஃபெல் தட் ஐ வாஸ் அ சின்னர் பெரிய பாவம் செய்யலை ஆனால் நான் ஒரு பாவின்னு உணர்ந்தேன் அழுதேன் ஒரு தென்னை மரம் தேங்காய் காய்க்கிறதுனால தென்னை மரம் இல்லைங்க அது தென்னை மரமாக இருக்கிறதுனால தான் தேங்காய் காய்க்குது தென்னை மரத்தினுடைய எசன்ஸ் தான் தேங்காவை வருது ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்கிறதுனால பாவி ஆகுறது இல்லை இன்னொத பாவியாக இருக்கிறதுனால தான் பாவம் செய்கிறோம் மாமரமாக இருக்கிறதுனால தான் மாங்காய் காய்க்குது மாங்காய் காய்க்கலைனா அது புளிய மரம் ஆகிடுமா மாமரம் காய்காட்டாலும் மாமரம் தான் தென்னை மரம் காய்காட்டாலும் தென்னை மரம் தான் தேங்காய் இல்லாட்டாலும் அது தென்னை மரம் பலாமரம் பலா காய் இல்லாட்டாலும் பழம் இல்லாட்டாலும் அது பலாமரம் ஃப்ரூட்டை பார்க்காட்டாலும் யூ கேன் சி த ட்ரீ பை த வே யூ லுக் அட் த ட்ரீ யூ நோ வாட் இட் இஸ் அந்த மரத்தை பார்க்கும்போது அது பலாமரமா தென்னை மரமா காயை வச்சு இல்லை காய் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த சின்ன செடியாக வரும்போது அந்த ஒரு இலைய கிள்ளி பார்த்து ஸ்மெல்லே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இது பலாமரமா இது மாமரமா சின்னதில் வித்தியாசம் தெரியாது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் ஒரு இலைய கிள்ளி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சின்ன வயசுலேருந்தே இன்னைக்கு எல்லாரும் பாவத்தில் தான் பிறக்கணும் பாவத்தில் பிறந்ததுனால தான் பாவ நேச்சர் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் நான் உருவானதே பாவத்தில் தான் உருவாயிருக்கிறேன் பள்ளிக்கூடம் போன பிறகுதான் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா அது அஞ்சு வயசுக்கு மேல ஆனா மூணு வயசுலயே ரெண்டரை வயசுல பிள்ளை பொய் சொல்லுது இது எங்க இருந்து வந்தது அதான் ஜென்ம பாவம் பிறக்கும் போதே பாவத்தில் தான் பிறக்கும் ஒரு ஆள் இந்த உலகத்துல பிறந்து ஒரு பாவமும் செய்யாட்டாலும் ஒரு பாவி தான் காய்காட்டாலும் தென்னை மரம் தென்னை மரம் தான் மாமரம் மாங்காய் காய்காட்டாலும் மாமரம் தான் 
பாவம் செய்யாவிட்டால் ஒரு மனுஷன் பாவி தான் பாவியா இருப்பதனால் தான் பாவம் செய்கிறான் மாமரமா இருப்பதனால தான் மாங்கா காய்க்குது அது ஜென்ம பாவம் அதன் பிறகு நாம் செய்கிற பாவங்கள் கர்ம பாவங்கள் ஸோ ஒரு ஆள் உலகத்தில் பிறந்து ஒரு பாவமும் செய்யலைன்னு சொன்னால் கூட அந்த மனிதன் பாவிதான் பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நித்திய நரகம் அருமையான வேலையில் ஒர்ஷிப்பை கேட்கலாம் பாட்டு பாடலாம் ஓ ஐ லைக் தட் சொல்லலாம் ஆமீன் போடலாம் கமெண்ட் போடலாம் ஓ ஐ லைக் இட் ஓ வெரி குட் இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க நீங்கள் எவ்வளோ பார்த்து எவ்வளோ கமெண்ட் போடுறீங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை எவ்வளோ நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க இந்த வசனத்துக்கு எவ்வளோ ஒப்பு கொடுக்குறீங்க இந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளோ ஒப்பு கொடுக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு இந்த வசனம் உங்கள் உள்ளத்தில் சோப்பு மாதிரி வேலை செய்து ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே அப்படியே சோப்பை போட்டு அப்படியே கையை போட்டு தேய்ச்சிங்கன்னு அழுக்கு போகணும் வசனம் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்தா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீர்களா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்று அந்நிய பாஷையை பேசி ஆண்டு வரை ஆராதிக்கிற விசுவாசிகள் தானா ஓ நாங்கள்லாம் கிறிஸ்டியன் தான் சார் பவுல் கேட்குறாரு நீங்கள் விசுவாசிகளான போது பரிசுத்தாவியை பெற்றீர்களா அப்படின்னா விசுவாசின்னு சொன்னால் போது நீ பரிசுத்தாவி பெற்ற ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அப்போ விசுவாசி பரிசுத்தாவி பெறாமலே விசுவாசியாக இருக்கலாம் நல்ல பக்தியுள்ள வாழ்க்கை கொர்னேலியும் நல்ல பக்தி தீமை செய்யல நன்மை செய்கிறாரு ஜவம் பண்ணுறாரு நச்சாட்சி பெற்றவர் குடும்பத்தோடு நல்ல செய்கிறாரு ஆனாலும் ரட்சிக்கப்படல அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரம் இவ்வளவு செய்கிற மனுஷனுக்கு தேவதூதனே சொல்கிறார் உன் ஜபம்லாம் ஆண்டர் கேட்டாருன்ட்டு நற்கிரியைகள் உங்களை ரட்சிக்காது நீங்கள் மூணு வேலை ஜபிக்கிறது ரட்சிப்பு கடையாளம் அல்ல வாழ்க்கையில் பாவத்தை மன்னித்தார் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யோசித்து பாருங்க அந்த நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் இந்த பெயர் வழங்கலாயிற்று ஆண்டவரே அந்த நிச்சயம் இல்லை நீ கேளுங்க ஆண்டவிட்ட நான் சர்ச்சுக்கு போறேன் நான் ஆராதிக்கிறேன் வசனம் படிக்கிறேன் ஆனால் ஒரு மனம் திரும்பி இருக்கிறேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கு நிச்சயம் எனக்கு இல்லையா ஆண்டு வரேன் நெருப்புன்னா சுடோன்னு தெரியும் அது அறிவு ஆனால் நெருப்பை தொடரிங்க பாருங்க அப்போ சுடுது பாருங்க அது அனுபவம் கிறிஸ்தவம் அறிவு இல்லை அனுபவம் கிறிஸ்தவம் அறிவு அல்ல அது அனுபவம் கிறிஸ்தவம் ஓர் அனுபவம் இயேசு பாவங்களை மன்னிக்கிறார் அறிவு மன்னித்தார் அனுபவம் இயேசு சுகமாக்குகிறார் அறிவு என்னை சுகமாக்கினார் அனுபவம் எனக்கு தெரியுங்கிறது இல்ல நான் எனக்கு ஐ நோ ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இந்த ஆன்லைன் ஆறாதில் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு கத்தருடைய பிள்ளைகளே ஒருவேளை முதல் முறையா இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்களை நேசிக்கிற ஒருவர் உங்களுக்காக உயிரையே கொடுத்தவர் மகனே மகளே என் உயிரையே உனக்காய் கொடுத்தேன் அதுதான் சிலுவை தட் இஸ் கிராஸ் கடைசி டிராப் ஆஃப் மை பிளட் கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை நான் அந்த பூமியில் உனக்காக சிந்தினேன் என் உயிரையே கொடுத்தேனே ஒரு மனுஷனுடைய ரத்தம் போக போக உயிர் போயிட்டே இருக்கு அதனால தான் உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கு மாம்சத்தின் உயிர் ரத்தத்தில் இயேசு உயிரை கொடுத்தான் எப்படி சொல்லுகிறோம் கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை உங்களுக்காய் சிந்தினார் அதுக்கு பிறகு தண்ணீர் வந்ததுன்னு போட்டிருக்கு பைபிளில் ஈட்டியில் குத்துன உடனே அப்படின்னா கடைசி சொட்டு அந்த ஜீவனை உங்களுக்காக எனக்காய் கொடுத்தவர் பாவம் செய்யாதவர் என்ட்ட பாவம் இருக்கான்னு கேட்டவர் என் என்ன பாவம் இருக்குன்னு கேட்டவர் அவர் ஏன் சிலுவை சிலுவை ஏன் அவருக்கு உங்களுக்காக எனக்காக நாம் தொங்க வேண்டிய அந்த சிலுவை இல்லை நாம் நிற்க வேண்டிய குற்றவாளி கொண்டுள்ள இயேசு நின்றார் இன்னைக்கு அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு விடுதலை தண்டன் அவருக்கு விடுதலை நமக்கு என் பிள்ளைய விட்டுருங்க சார் அவன் என் பிள்ளை விட்டுருங்க அந்த தண்டனை எனக்கு கொடுத்துருங்க தண்டன் அவருக்கு விடுதலை நமக்கு அதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அந்த நிச்சயத்தோடு இன்றைக்கு வாழணும் இயேசு திரும்ப வருகிறார் பக்தியுள்ள கிறிஸ்தவர்களை கொண்டு போகல பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்களை தன்னோடு கொண்டு செல்ல வருகிறார் அவர் வருகிறார் அவர் வருகிறார் அவர் சந்திக்க ஆயத்தமா இந்த பாடல் ஆராதனை இந்த துதி ஆராதனை மாற்றம் வரும் நிச்சயமாய் வரும் என்று மைட்ரி காட் டிவி மூலமாய் நடத்தப்படுகிற இந்த ஊழியங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவர் லட்சங்களுக்கும் கோடிகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் மாற்றுவாராக அநேகருடைய பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படுவதாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நீங்கள் நானும் மாற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் மாறுவோம் மாற்றுவோம் 
ஒரு மாற்றம் வேணுமா வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் முதல்ல நமக்குள்ள மாற்றம் இயேசுவை கண்ட உடனே இயேசு வந்த உடனே சகேயுத்தன் பாவத்தில் அறிக்கை பண்றாரு பாரு உள்ள மாற்றம் வருது அதன் பிறகு இவங்க மற்றவங்களை மாற்றுக்கிறாங்க நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் நம்மை கூட நம்ம சமுதாயத்தில் மாற்றம் ஒரு மாற்றத்தை உங்கள் கூடு பாராண்டவர் பத்து மாதமா ஒரு மாற்றம் வராதான்னு எதிர்பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பத்தாம் மாதத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்து உங்களை கொண்டு உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்குள் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார் அவர் கையில் வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கலாமா முதல் முறையாக இதை பார்க்கிற சகோதர சகோதரிகளை ஐயா என் வாழ்க்கையை மாற்றுங்க என் வாழ்க்கையை மாற்றுங்க என் வாழ்க்கையை மாற்றுங்க எனக்கு ஒரு மாற்றம் வேணும் கிறிஸ்தவ பெயர் எனக்கு இருக்கு நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் தான் ஆனா ஒரு கிறிஸ்து இல்லாதவனா இருக்கிறேனே நாமினியல் கிறிஸ்டியன் பேர் அளவுக்கு தான் கிறிஸ்டியனா இருக்கிறேன் கிறிஸ்து இல்ல அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு பேர் வருது மற்றவங்க என்னை பார்த்து சொல்லணும் ஆண்டவரே நான் உங்க பிள்ளைன்னு சொல்லணும் அர்ப்பணிக்கலாமா இதயத்துல ஒரு கையை வச்சு அடுத்த கைய ஆண்டு நேராக உயர்த்தி என்ன மாற்றுங்கப்பா தேங்க்யூலா தேங்க்யூலா அப்படியே வலது கையை உயர்த்தி ஆண்டு கருத்துல ஒப்பு கொடுத்து கடைசி நிமிடம் இவ்வளவு நேரம் பாடினோம் ஆராதித்தோம் நம்ம அர்ப்பணிக்கிற நேரம் என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உன் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில் உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவை வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே சகல அதிகாரம் படைத்தவரே இந்த ஆன்லைன் மூலமாய் இந்த ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற கூடவே சேர்ந்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் சகோதர சகோதரிகள் விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் அத்தனை பெறுவது கைகளை கொடுக்கிறேன் அன்று வரே அன்னைக்கு பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து எடுத்தீங்க அவர் எழுபது பேர் அனுப்புனீங்க நீங்க பரலோம் நூற்றி இருபது பேர் உலகமெல்லாம் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குன்னு சொன்னீங்களே நாங்கள் வாழ்கிற இந்த நாட்களில் எங்கள் தேசம் அம்மை காணட்டும் எங்கள் தேசத்தில் ஒரு மாற்றம் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாற்றம் சபைகளில் ஒரு உயிர் மீட்சி குடும்பங்களில் ஒரு மாற்றம் கிறிஸ்துவை வாழ்ந்து காண்பிக்கிற குடும்பங்களாக நாங்கள் இருக்க உதவி செய்ய வேலை நிமித்தமாய் கஷ்டம் வியாதிகள் மூலமாய் வருத்தங்கள் சரீர பலவீனங்கள் வியாதி படுக்கைகள் இவைகளெல்லாம் மறைவதாக ஒரு மாற்றம் வரட்டும் காலியான படகை நிரப்பின தேவனே காலியான பாத்திரத்தில் இருந்த மாவை கொஞ்சம் மாவை பெருக பண்ணினவரே சாரி பார்த்து விதவை வீட்டில் அற்புதம் செய்தவரே பேதுருவின் படகை நிரப்பினவரே இன்னொரு முறை ஆண்டு வரே நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்களை கொடுத்து அதிகாலையில் அற்புதம் செய்தவரே இன்று ராத்திரி முடி பிள்ளைகள் ஆராதிக்கிற முடி பிள்ளைகளுக்கு விடிந்தால் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் ஆண்டு வரே அழுகையோடும் துக்கத்தோடும் பாரத்தோடும் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் திரும்ப திரும்ப பார்க்கும் போது ஒரு அதிசயத்தை பார்ப்பார்களாக வாழ்க்கையில மாற்றம் பாவம்தான் நஷ்டத்துக்கு காரணம் என் குழப்பத்துக்கும் என்னுடைய போராட்டத்துக்கும் என் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா விதமான வேதனைகளுக்கும் காரணம் என்னுடைய பாவம் என்னுடைய குறைவு அது நீங்க வேண்டும் மன்னிச்சிருங்கப்பா என்று சொல்லி உமது கரத்தில் அர்ப்பணித்து ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ தீர்மானம் எடுத்து ஆச்சரியமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள கிருபைத்தார் உன்னை அதிசயங்களை காணப்படுவேன் காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறவர் பாலானதை பயிர் நிலமாக்குகிறவர் மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறவர் நான் அப்படியே கத்தர் செய்யுங்க தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் வாரங்கள் நீங்கட்டும் கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் துக்க நாட்கள் முடியட்டும் இந்த பத்தாம் மாதத்தோடு அழுகையும் கண்ணீரும் முடிந்து வருகிற பதினோராவது மாதம் பனிரெண்டாம் மாதம் இந்த வருஷத்தின் கடைசி நாட்கள் வயல் வழியாய் வாழ்க்கை மாறட்டும் வனாந்திர வாழ்க்கை மறையட்டும் பாலாய் போன நிலங்கள் பயிர் நிலமாகட்டும் இடிந்து போனவைகள் கட்டப்படட்டும் பிள்ளைகளுமை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான மழை பெய்வதாக ஒரு ஆசீர்வாதமான அழிவை உண்டாக்குற மழை இல்லப்பா ஒரு ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யட்டும் அப்படியே செய்ய போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
பத்து மாதங்கள் நடக்காத நன்மைகள் எல்லாம் வருக ரெண்டு மாதங்களில் நடக்கட்டும் அன்றுவரே இந்த மாதத்தின் கடைசி கடைசி அன்றுவரே இந்த ஒன்பது நாட்கள் இந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இன்றைக்கு இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வருவதற்குள்ள ஒரு அதிசயம் நடக்கட்டும் அதனுடைய பிள்ளைகள் பார்க்கட்டும் குடும்பங்களை செழிப்பு வரட்டும் நிரம்பி வழியட்டும் ஒன்று திமுக ஆறாம் அதிகாரத்தில் வாசிப்பது போல நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகல விதமான நன்மைகளையும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் ஆசீர்வதிக்க அதிசயங்களை காண பண்ணுங்க பிள்ளைகள் தலை நிமிர்ந்து வாழட்டும் உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் ஏ சுவி நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகளின்படி உங்க வாழ்க்கையில கத்தர் அற்புதம் செய்வார் விசுவாசியங்கள் ஆண்டவர் கை பிரகாசியங்கள் ஆமேன் நிச்சயம் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதித்திருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த நாளிலே கூட உங்கள் வாழ்க்கையிலே பாஸ்டருடைய சாட்சியின் மூலமாகவும் ஆராதனை மூலமாகவும் வார்த்தையின் மூலமாகவும் உங்களை ஆசிர்வதித்திருப்பார் ஒரு மாற்றத்திற்கான ஒரு ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் வைத்திருப்பார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த மைடி ஜீசஸ் டிவி மற்றும் ஷெக்கினா டிவி மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் பற்றி எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்ப்பீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நாளைய தினமும் இதே நேரத்தில் எட்டு மணிக்கு ஒரு புதிய தேவ மனிதரோடு கூட நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக கூட நாம் ஒரு ஜபத்தை செய்து நாம் நிறைவு செய்வோம் நல்ல பிதாவே இந்த வேலைக்காக நடி செலுத்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அன்று வரை அநேகருக்கு நீர் இந்த புதிய மாற்றத்தை ஒரு துவக்கத்தை தந்திருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக எங்களோடு கூட இணைந்து இந்த ஷெக்கினா டிவி மூலமாகவும் மைடி ஜீசஸ் டிவி மூலமாகவும் மற்றும் எங்களுடைய யூடியூப் சேனல்ஸ் ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் பார்த்த ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக ஆண்டு வர அப்பா இந்த நாளில் கூட ஆண்டு வரை எங்களோடு கூட இணைந்திருந்தவர்களுடைய எண்ணங்க ஓட்டங்களை நீர் அறிந்திருக்கிறேன் என் தேவன் ஆண்டு வரே அந்த எண்ண ஓட்டங்களுக்கு ஏற்றார் போல என் தேவன் ஆண்டு வரே நீர் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வர அப்பா நீர் வழிநடத்துவீராக அதே போல இன்றைக்கு வார்த்தையை கொடுத்து ஆராதனை நடத்தின அருமையான பாஸ்டர் மதுராந்தகம் இயேசுதாஸ் ஐயாவிற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை அவர்களை இன்னும் பலப்படுத்தி என் தேவன் ஆண்டு வரை இன்னும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும்ீராக <laughs> மைடி ஜீசஸ் டிவி மற்றும் ஷெக்கினா டிவி இணைந்து வழங்கும் மாற்றம் வரும் ஒரு புதிய துவக்கம் நாற்பது நாட்கள் நாற்பது தேவ மனிதர்கள் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை முதல் நவம்பர் முப்பது சனிக்கிழமை வரை தினமும் இரவு எட்டு மணிக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய துவக்கத்தை பார்க்க புதிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள தொடர்ந்து இந்த நாற்பது நாட்களும் ஜபத்தோடு இணைந்திருங்கள்